টেকনিক ইজুকেশন পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন সপ্তম শ্রেণীর গ্রন্থ পাঠ্যবইয়ের সর্বসমত ও সদৃশতা অধ্যায় থেকে সদৃশতার অংশ থেকে নতুন একটি পর্ব নিয়ে এসেছি তো এই পর্বে সাজিয়ে নিয়েছি বারো নম্বর অঙ্কটা তো এই বারো নম্বর অঙ্কে দেখো একটা চিত্রের সাহায্যে আসলে মূলত অঙ্কটা সাজানো হয়েছে তো আমি যদিও অতটা ভালো চিত্র আঁকিনি তারপরেও চিত্রটা বইয়ের যেভাবে আসে সেভাবে একটু দেখানোর চেষ্টা করেছি যে এখানে দেখো প্রশ্ন বলা হয়েছে যে এক মিটার দৈর্ঘ্যের একটি লাঠি মাটিতে দণ্ডায়মান অবস্থায় শূন্য দশমিক চার মিটার ছায়া ফেলে একই সময়ে একটি খাড়া গাছের ছায়ার দৈর্ঘ্য সাত মিটার হলে গাছটির উচ্চতা কত তার মানে দেখো এক মিটার দৈর্ঘ্যের একটি লাঠি লাঠির দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে ওই একইভাবে একই সময়ে আরেকটা গাছ ছায়া ফেলে এই লাঠিটার ছায়া যখন পরে শূন্য দশমিক চার মিটার ওই সময়ে একটা লম্বা গাছের ছায়া পরে হচ্ছে সাত মিটার তাহলে এক মিটার খুঁটি বা লাঠি যদি শূন্য দশমিক চার মিটার ছায়া ফেলে তাহলে সেই অনুযায়ী একটা গাছ উচ্চতায় দণ্ডায়মান আছে সে সাত মিটার ছায়া ফেলে তাহলে সেই হিসাবে তার উচ্চতাটা মূলত কত তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে যতটুকু লম্বা থাকে ছায়াটা তার থেকে কম হয় যতটুকু লম্বা গাছটা রয়েছে তার থেকে ছায়াটা একটু কম হয়েছে তার মানে এটা গাছের দৈর্ঘ্যটা আর একটু বড় হবে এটা আমরা বুঝতে পারছি যে যেহেতু আমরা সদৃশ্যতার অধ্যায় থেকে অঙ্কটা সাজিয়ে নিয়েছি তার মানে ত্রিভুজ যদি আমরা সাজিয়ে নিই যেমন যেমনটা দেখছো যে তোমরা এখানে যে চিত্রটা রয়েছে বইয়ের মতো করে এঁকে নিয়ে তারপর আমি একটা সমাধানের জন্য আলাদা করে একটা চিত্র দেখাচ্ছি তোমাদের সেটা আমি নামকরণ করিনি ধরে নিয়েছি যে এই লম্বা এখান থেকে এই পর্যন্ত এটা হচ্ছে এই গাছটুকুর দৈর্ঘ্য এটুকু গাছটুকুর দৈর্ঘ্য আমি এখানে বুঝিয়েছি আর এই লম্বা অংশটুকু আমি বুঝে এসেছি এই খুঁটির দৈর্ঘ্য লাঠির দৈর্ঘ্যটা এরপর এই অংশটা হচ্ছে ছায়ার দৈর্ঘ্য আর এটা হচ্ছে গাছের ছায়ার দৈর্ঘ্য আর এই বাকি অংশটাকে আমরা একটা ত্রিভুজের আকৃতি দেওয়ার জন্য এই ডট ডট দিয়ে যে বইয়ের মধ্যে দেওয়া আছে সেটাকে আমরা একেবারে রেখাংশ টেনে দিয়েছি দেখো এটা হচ্ছে গাছ গাছের দৈর্ঘ্য কোনো নামকরণ করিনি তাহলে তুমি ইচ্ছা করলে এটাকে নামকরণ করতে পারো অবশ্যই এটা নামকরণ করতে হবে যেহেতু আমাদের ত্রিভুজ বলতে হবে ত্রিভুজ আমরা নিয়ে সদৃশ ত্রিভুজ বলবো তারপরে আমরা বাহুর দৈর্ঘ্য দিয়ে অনুপাত নিয়ে বাহুর অনুপাতগুলো নিয়ে তারপরে আমরা এই অঙ্কটা সমাধান করব তো দেখো তুমি যে কোনো নামকরণ করতে পারো তো আমার মনে হচ্ছে যে আমি এ বি আর সি এই নামকরণটা করবো এই বড় ত্রিভুজটার ক্ষেত্রে আর ছোট ত্রিভুজটার ক্ষেত্রে আমার ইচ্ছা হচ্ছে পি কিউ আর এই অংশটা আমরা নামকরণ করে দেব তাহলে দেখো এটার মান দেওয়া আছে হচ্ছে এক মিটার আর এটা দেওয়া আছে শূন্য দশমিক চার এখানে মিটার এটা হচ্ছে মিটার আর এটার ছায়ার দৈর্ঘ্য এই বি সি এটা হচ্ছে ছায়ার দৈর্ঘ্য এটার মান দেওয়া হচ্ছে সাত মিটার আর এবি হচ্ছে গাছটার উচ্চতা এটা হচ্ছে এইস মিটার এইস মিটার আমরা ধরে নিব এখানে এইস মিটার এখন দেখো যে মূলত যেহেতু এই নামগুলো আমরা বসিয়েছি তাহলে আমরা এইভাবে লিখে নেব যে সমাধান বারের মনে করি গাছটির উচ্চতা উচ্চতাটাকে আমরা এ বি দ্বারা প্রকাশ করেছি আর সেটা নিয়েছি হচ্ছে এইস তার মানে নিয়ে নিব যে মনে করি মনে করি গাছের উচ্চতা এবি সমান হচ্ছে এইস মিটার এবং এই গাছের ছায়ার দৈর্ঘ্য গাছের ছায়ার দৈর্ঘ্য কোনটা এ বি সি এটা হচ্ছে গাছের ছায়ার দৈর্ঘ্য আমরা বুঝিয়েছি তাহলে বি সি সমান হচ্ছে সাত মিটার এই সাত মিটার কিন্তু দেওয়া আছে কিন্তু তারপর আমরা এই ছায়া যে বি আর সি এই পর্যন্ত এটা আমরা মনে করে নিয়েছি এখন দেখো আর একটা চিত্র আমরা লিখে নিয়েছি খুঁটির বা লাঠির দৈর্ঘ্য হচ্ছে পি কিউ এবং ছায়ার দৈর্ঘ্য হচ্ছে পি আর এক মিটার দেওয়া আছে আর লাঠির ছায়ার দৈর্ঘ্য হচ্ছে কিউ আর বা আর কিউ সমান হচ্ছে শূন্য দশমিক চার মিটার দেখো তাহলে এই যে আমরা যে যে অংশগুলো দেওয়া আছিল সেগুলোকে যেহেতু আমরা নিজেরাই একটা কল্পনা করে চিত্র এঁকে নিয়েছি সেই কল্পনা অনুসারে গাছটার ছায়ার দৈর্ঘ্য ধরে নিয়েছি এ বি যেটাকে এইস দ্বারা চিহ্নিত করা আছে আর গাছটার দৈর্ঘ্য এ বি আর গাছটার ছায়ার দৈর্ঘ্য হচ্ছে বি সি এটা আমরা কল্পনা করে নিয়েছি আর সাত মিটারটা দেওয়া আছে আর দেখো এখানে একইভাবে একটা লাঠির দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে পি কিউ সমান এক মিটার এটা দিয়ে দেওয়া আছে কিন্তু পি কিউ এই বিষয়টা কিন্তু দেওয়া ছিল না শুধু লাঠিটা অঙ্কন করে দেওয়া ছিল তাই পি কিউটা আমরা ধরে নিয়েছি আর এক মিটারটা দেওয়া আছে আর ছায়ার দৈর্ঘ্য চার মিটার দেওয়া ছিল কিন্তু কিউ আর কিন্তু নামকরণ করা হয়নি তুমি যদি ইচ্ছা করো এক্স ওয়াই জেড তারপরে তোমার এম এন ও এগুলো কিন্তু তুমি চিহ্নিত করতে পারো কোনো সমস্যা নেই তা এখন দেখো যে আমরা যেহেতু দুইটা ত্রিভুজ অঙ্কন করে নিয়েছি এই দুইটা ত্রিভুজকে আমরা তুলনা করব দেখব যে এরা সদৃশ কিনা আসলে কিভাবে এরা এদেরকে আমরা সদৃশ বলতে পারি সদৃশ বলতে পারি এভাবে যে দেখো এই যে লম্বা একটা বাহু রয়েছে একই ভূমি বরাবর ভূমি বরাবর এই যে এই দাগটা এখান থেকে এই পর্যন্ত এই দাগটাকে যদি আমরা ভূমির সম
त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज हम पी किऊ आर ए त्रिभुजार मध्य ए बर समान हे पी किऊ देखो ये खुटिर उच्चता लाठिर उच्चता और गाचर उच्चता दुटा बाहू समान रही है खुटिर छाय लाठिर छाय गाचर छाय दुटा रेखा क्योंकि समान रही है और ये गाचर उच्चतार साथ छाय प्रानबिंदु गाचर उच्चतार प्रानबिंदु छाय प्रानबिंदु थे संयोग कर रेखांश रेखे से ही रेखांशा और लाठिर शीर्ष बिंदु थे तरह लाठिर छाय दर्घ्य शीर्ष बिंदुर मध्य जो संयोग रेखांश रही है बाहूगुल समान रही है तो बोलते त्रिभुज रेखे तुलना कर नहीं प्रथम छोटो त्रिभुज बला जाए बड़ो त्रिभुज बला जाए जेहतु हमें प्रथम ये छोटो त्रिभुजा नहीं छोटो त्रिभुज ये अंशटार साथ आगे बोली त्रिभुज पी किऊ आर और त्रिभुज ए बी सी ए ये दुटा त्रिभुजर मध्य की कि समान बाहू को जोड़ा से बोलो देखो पी किऊर समान हे ए बी अर्थात ए उच्चता और गाचर उच्चता ये दुटा हे समान और देखो ये छाय दर्घ्य जो बाहूटा रही है और गाचर छायर दर्घ्य जो बाहूटा रही है ताओ क्योंकि समान रही है तो किऊआर समान हे बी सी जेहतु हमें ये पी किऊआर त्रिभुज आगे बोले तई तरह से ही त्रिभुज के बाहूटा आगे नहीं ए बी सी त्रिभुज बाहूट पर नहीं पी किऊआर त्रिभुज बाहूट आगे नहीं बी सी त्रिभुज बाहूट पर नहीं एक बाहू देखो समान रही है से पीआर से समान रही है हे ए सी बाहूगुल एके अपर समान रही है तमान जो हमें पी किऊ नहीं आलोचना करब तक हमारे ए बी नहीं आलोचना करते हैं जो हमारे किऊआर हमें अनुपात देखो तक तरह बी सी के नीते ये हमें ये समान देखे निल एन देखो और एक कण जो नीते चाहिए ये कणर साथ अनुरूप है ये कणर साथ पुरोटा अर्थात ये सम्पूर्णता सम्पूर्णता यार साथ अनुरूपे समान अनुरूप कण और यहां समान यार समान ये यार समान तेल प्रयोजन हे एक शुद्ध और बाकी दुईटा बाहू कण दुईटा बाहू ए तरह अंतर्भुक्त कण दुईटा बाहू और तर अंतर्भुक्त कण ये क्योंकि हमें सदृशतार शर्त मध्य जी से कारण अन्नगुल ना नहीं जेहतु उच्चता और छायर दुर्ग तई बाहू और यहाू यह दुईटा बाहू जेहतु आलोचन आसें तई तर अंतर्भुक्त कण तई गाचर उच्चता और गाचर छायर दुर्ग युटा बाहुर मध्यवर्ती अंतर्भुक्त कण नहीं आलोचना करब तरह बोलते कण पी किऊआर समान हे कण ए बी सी एट समान तो बाहूगुल समान है तो सबग जो समान है ये कण दो समान कारण त्रिभुज तीन कोण समि एक सौ आशी डिग्री थे बसि होते पर सबग बाहू जो समान रही है एक ही मापे रही है बाहू परिमप समान ना हलो क्यों तुपात बजाय रेखे एक ही अनुपात बजाय रेखे चलते ताल जेहेतु तक बोलते पे समान कण एक समान तकते त्रिभुज सदृश अर्थात ये दुटा त्रिभुज हे सदृश ए सदृश हम लाभ है आसले सदृश हम अनुरूप बाहूगुलो बाहूगुलो अनुपात बजाय थकते हैं कणर परिमप समान होते पी किऊआर ये त्रिभुजर मध्य बाहू निब हमें हे पी किऊ एट अनुपाते थको यटार उच्चतार ए बी समान सबग अनुपात समान होते समान क्योंकि जेहतु ये बाहूट आलोचन थकबे ना आलोचनार प्रयोजन नहीं मान जेहतु नहीं तो आलोचन नहींब ना तो एरपे नीते सायर दर्ग किऊआर अनुपात थक सी एद के मान जो बसाई तो देखो बा पी किऊर मान कत तो? पी किऊर मान हम देखो वान और ए बी एर मान हे एस किऊआर मान शून्य दशमिक चार बी सर मान हे सत एड़ी गुण करब यटार साथ गुण करब एटर साथ गुण करब एक भग्न समान चिन्ह उभय पास भग्नांशे एक भग्नांशे हर अपर भग्नांशे लब एकटार हर अपर का लब एक ल हर और एक लब यह गुण करब ता गुणन जिरो पॉइंट फोर इक्ल हे वन गुणन सेभेन बा शुद्ध एसर मानट बेर करते हैं तर मैंने ए बर जो उच्चता से मानटा बेर कर समान सत और एक गुण कर सत एक सत एट गुण आकार से पास भाग हो जाए देखो ये दशमिक भग्नांश जेहतु रही है तई दशमिक भग्नांश के तुले दीते चाहिए बाईस मानता हमें यह 
যে দশমিক হর থেকে তুলতে চাইলে শূন্য দশমিক চার এটার সাথে দশ গুণ করতে হবে যেহেতু দশমিকের পরে একটা অঙ্ক আছে যেহেতু হরের মধ্যে দশ গুণ করেছি অবশ্যই লবের সাথেও দশ গুণ করতে হবে তাহলে দেখো নিচের এই ভগ্নাংশটা দশমিকটা উঠে যাবে চার হয়ে যাবে আর সাত দশকে উপরে হয়ে যাবে সত্তর এখন দেখো সত্তরের মধ্যে আসলে চার কতবার ভাগ করে নেওয়া যায় তাহলে দেখো যে চার দ্বারা যে আমরা একটা রাফ করে নিই যে চার দ্বারা ভাগ করব সত্তরকে চার সাতের মধ্যে যাবে একবার চারকে চার তিন থাকবে শূন্য কেটে নিচ্ছে তিরিশ চার সাথে আটাশ থাকবে দুই দশমিক বসালে এখানে একটা শূন্য নেওয়া যায় চার পাঁচে কুড়ি তাহলে দেখো আমরা মান পেলাম হচ্ছে চার দ্বারা সত্তরকে ভাগ করলে সতেরো দশমিক পাঁচ তাহলে এটা হচ্ছে এইচের মান সুতরাং এটা যেহেতু মান আমরা পেয়ে গেছি সুতরাং এইচ সমান হচ্ছে সেভেন্টিন এত আর এইচটাকে আমরা ধরে নিয়েছিলাম মিটারে তার মানে গাছের উচ্চতা হচ্ছে কত সতেরো দশমিক পাঁচ মিটার এখানে কিন্তু আমাদের চাওয়া হয়েছে যে গাছটির উচ্চতা কত তাহলে সর্বশেষ লাইন আমরা এভাবে লিখে দিতে পারি সুতরাং গাছটির উচ্চতা সতেরো দশমিক পাঁচ মিটার আর এটাই হচ্ছে আমাদের উত্তর আর যেহেতু এটা উচ্চতার মান বের করেছি তাই আমরা অ্যান্সারটা লিখে দেবো তো দেখো এটা মূলত একটা অঙ্ক অঙ্ক আমাদের সমাধান করে দেখাতে হবে সেই অঙ্কটা সমাধান করার সময় আমাদের সদৃশতার যে শর্তগুলো রয়েছে তাদের সহায়তা নিতে হবে সদৃশতার শর্তের মধ্যে আমরা পড়েছি বাহু 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 একটা সদৃশতার শর্ত পড়েছি বাহু কোন বাহু বাহু কোন বাহু মানে কোনের ক্ষেত্রে কোনো ছাড় নেই যদি দুইটা ত্রিভুজ নেওয়া যায় তাহলে তাদের কোনগুলো পরিমাপ সমান হতে হবে এই যে এখানে যে ত্রিভুজের আকৃতিটা দিয়েছি কোনগুলোর পরিমাপ সমান হতে হবে বাকি অপর ক্ষেত্রে সদৃশতার ক্ষেত্রে অপর যে বাহু অনুরূপ একটা বাহু তার যে আরেকটা বাহু রয়েছে তারা কিন্তু অনুপাত ঠিক রাখবে মানে কিন্তু সমান হবে না একটা যদি এক হয় পরেরটা কিন্তু এক হবে না একটা যদি দশ হয় পরেরটা কিন্তু দশ হবে না অনুপাত বজায় রাখবে এই বাহুটার সাথে এই বাহু অনুপাত মানে ভাগ ফল যত হবে এই ছায়ার দৈর্ঘ্যের সাথে এই ছায়ার দৈর্ঘ্যের ভাগ ফলটাও ঠিক ততই হবে সে কারণে আমরা এই দুইটা বাহু নিয়ে আলোচনা করেছি বাকিটা অবশিষ্ট যে বাহুটা রয়েছে সমান্তরাল সেটা কিন্তু আমাদের প্রয়োজন হয়নি যদি এটার মান থাকতো বা এটা আলোচনা থাকতো তাহলে কিন্তু আমরা এটা নিয়ে নিতাম তখন আমরা কোন না নিয়ে বাহুবাহু উপবাদ্য এই বাহুবাহু শর্ত অনুসারে সদৃশ প্রমাণ করে তারপর আমরা নিয়ে আসতাম তো দেখো অঙ্কটা কিন্তু খুবই সহজ মূলত যে সদৃশ বলার পরে সদৃশতার যে শর্ত সেই শর্ত অনুযায়ী মানগুলো বসিয়ে যে সদৃশ বলতে পারলে সেই ত্রিভুজগুলো থেকে তাদের অনুরূপ বাহুগুলোকে অনুপাত নিলে সমান হয় তো মানগুলো বসিয়ে দিয়ে শুধু আর আরেক গুণ করে দিলেই এটার ফলাফল পাওয়া যায় তো দেখো মূলত অঙ্কটার এই ছবিটা দেখে বা অনেক উদ্দীপকটা একটু বড় দেখে মনে হয় যে অঙ্কটা খুব কঠিন আসলে কিন্তু অঙ্কটা কঠিন নয় খুবই সহজ একটা অঙ্ক তা আশা করি এই পর্ব থেকে তোমরা বারো নম্বর অঙ্কটার সমাধান বুঝতে পেরেছো পরবর্তী পর্বে আমরা অন্য কোনো অঙ্কের সমাধান নিয়ে আলোচনা করব তো সেই পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানি এই পর্বটি এখানে শেষ করছি খুদা হাফিজ